الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سرب بغلم بغل جيوم يلام والله الله حق سبحانه وتعالى وكي سلام سلوات صلى الله عليه وسلم ورغل ميدوم صحابة قل تابين قل تبع تابين قل نلور قل يلور ميدوم يندن روم يبود من داعت ماها أنبكوري إسلامي چاكور قل نبي قل نايكم صلى الله عليه وسلم ورغل நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு அல்லாவுடைய ஒரு தூதராக ஒரு வழிகாட்டியாக வந்தது நம் அனைவரும் மரணத்துக்கு பின்னால் உயர்ந்த ஒரு சொர்க்கத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு நேர்வழியை காட்டுவதற்காக என்பதிலே நாம் இரண்டாம் கருத்துள்ளவர்கள் அல்ல அதே நேரத்திலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த வழிகாட்டுதல் இந்த தீனுல் இஸ்லாம் என்பது இங்கேயும் இந்த உலகத்திலும் நமக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தரக்கூடியதாகவே அமைந்திருப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் காலகாலமாக மக்களிடத்திலே மங்கி போகின்ற போது அவ்வப்போது ரசூல்மார்களை நபிமார்களை அனுப்பி அந்த மக்களுக்கு உபதேசிகளாக அல்லாஹாலா ஆக்கியிருக்கின்றான் அந்த தொடரிலே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் வருகை தருகின்ற போது அன்றைய காலத்து மக்களை ஜாகிலிய காலத்து மக்கள் என்று நாம் சொல்கின்றோம் கண்டதையெல்லாம் துண்டு நினைத்ததையெல்லாம் அவர்கள் மார்க்கமாக எடுத்து அவர்களுடைய மன உச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஷரியாவினுடைய மார்க்கத்தினுடைய ஒழுங்குமுறைகளையும் எது ஹலால் எது ஹராம் எப்படியெல்லாம் மனிதன் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தத்துவார்த்தத்தையும் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு எடுத்து வைக்கின்றார்கள் அதிலே இந்த மனித சமுதாயம் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு சமுதாயமாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே தான் இந்த மார்க்க சடங்குகள் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் குறிப்பாக நபிகள் பெருமானா சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த பகுதி ஒரு பாலைவன பிரதேசம் தண்ணீர் பற்றாக்குறையாக உள்ள மழை இறங்கக்கூடிய காலங்கள் மிக மிக நீடித்து இல்லாமல் போயிருக்கக்கூடிய மரஞ்செடி கொடிகள் பயிர் பச்சைகளினுடைய அளவு மிகவும் குறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே தான் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் அருளப்படுகின்றார்கள் அல்லாவுடைய தூதராக முத முதலிலே இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி அந்த பகுதிகளாக இருக்கிறது அப்படி தண்ணீருக்கு மிக பற்றாக்குறையான அந்த காலகட்டத்திலேயும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் வெள்ளிக்கிழமை தினத்திலே குளிப்பது கடமையாகும் ஒவ்வொரு பருவ வயதை அடைந்தவர்களுக்கும் அது ஒரு கடமையாகும் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினால் குளிப்பை கூட தள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு நெற்கதியான ஒரு நிலை அந்த சமுதாயத்துக்கு இருக்கிறார் ஒரு நேரத்தில் குளிக்கக்கூடிய தண்ணீரை அவர்கள் குடித்து அவர்கள் அதை பருகி ஒரு ஆறுதல் அடைந்து கொள்வார்கள் ஆனாலும் 
வெள்ளிக்கிழமைகளில் குளிப்பது ஒவ்வொரு பருவவயதை அடைந்தவருக்கும் கடமை என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் கட்டாயப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு ஒரு பரிசுத்தத்தை ஒரு சுத்தத்தை நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அந்த தண்ணீர் பற்றாக்குறையான அந்த காலகட்டத்திலேயே அந்த மனித சமுதாயத்திலேயே பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிசலம் அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு நபி தோழர் குடிப்பதற்காக எடுத்த தண்ணீரிலே ஊதுகின்றார்கள் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிசல்லம் அவர்கள் இதா ஷரீப் அஹதுக்கும் உங்களில் ஒருவர் குடிக்கக்கூடிய பாத்திரத்திலே குடிப்பதற்காக எடுத்துவிட்டால் அதில் மூச்சு விட வேண்டாம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார் குடிக்கிற தண்ணியிலே மூச்சு விட்டு மூச்சு விட்டு குடிக்கக்கூடாது அப்போ மூச்சு அந்த தண்ணீரிலே படக்கூடாது என்றார்கள் இந்த ஒரு நபி தோழர் குடிப்பதற்கு எடுத்ததிலே ஊதுகிறார்கள் அதை நஃப் என்று சொல்வது அதையும் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லாஹு அலி சல்லம் அவர்கள் தடுத்திருக்கின்றார்கள் குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரிலே நீங்கள் ஊத வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க மூச்சு விடுவதையும் அதிலே ஊதுவதையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் தடுத்தார்கள் அப்ப அந்த நபி தோழர் சொல்றாரு யார சொல்லல்லா அதுல தூசி இருக்கிறது அந்த தூசியை தான் ஓரமாக்கிட்டு நான் குடிக்கிறேங்கிறாங்க அப்ப தண்ணீருக்கு பற்றாக்குறையான தண்ணீருக்கு பஞ்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சு கொள்ளணும் நம்முடைய பகுதியில தண்ணிக்குள்ள ஊதப்படா தூசியை கழிச்சு கொட்டுடுங்க சின்ன விஷயம்தான் ஆனா சல்லல்லா அலி சலம் அவர்களுடைய காலகட்டத்துல தண்ணீருக்கு ரொம்ப பஞ்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல குடிக்கிற தண்ணியில ஒரு தூசி அதை ஊதுறாங்க நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவர்களுக்கு முன்னால பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவங்க தூசியா இருந்தா அதை கழித்து கொட்டி விட்டுட்டு குடிங்க ஊதாதீங்கிறாங்க அப்போ தண்ணீருக்கு பஞ்சம் இருக்கிறதுல தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுறத தண்ணி மீ கொட்டுப்படுறத விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் ரசூலில் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஊதுறத விட அதை கொட்டி விடுறது மிச்ச நல்லமுங்கிறாங்க நீங்கள் ஊதி அந்த தண்ணியை அதிகப்படுத்துறத விட அந்த தூசியை கொட்டும்போது தண்ணியும் சேர்ந்து தான் சிந்தும் அது பிரச்சனை இல்லை அதை கொட்டி விடுங்கன்ற நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த காலகட்டத்திலேயே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் இன்னைக்கெல்லாம் நுண்ணங்கிகள் சுவாசத்திலேயும் மூச்சியிலையும் வெளியில் வருது ஊதும்போது உமிழ் நீரில் வெளியில் வருது அது அடுத்தவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு நோயாக அமைந்து விடுதுங்கிறத இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தா விளங்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள்கிட்ட நுண்ணங்கி என்ற என்னென்று தெரியாத ஒரு காலகட்டம் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லலை ஊதாதீங்கண்டாங்க மூச்சு விடாதீங்கண்டாங்க சஹாபாக்கள் அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தாங்க சஹாபாக்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க எவ்வளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டு காலங்களுக்கு முன்னாலேயே பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்கிறத நாங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மார்க்கத்தை பெருமானா சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் மூலமாக அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே ஆக ஒரு மனுஷன் எடுத்து குடிக்கிற தண்ணியில் தண்ணிக்கு பற்றாக்குறையான இருக்கக்கூடிய காலத்திலேயே மூச்சு விடுவதையும் ஊதுவதையும் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் தடுத்திருக்கிறாங்க என்றால் எவ்வளவுக்கு அழகான ஒரு மார்க்கத்தை நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க பெருமானார் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களில் ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு நிற்கக்கூடிய நிலையான தண்ணியில சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் பிறகு அதில் கழுவ வேண்டாம் என்று நபிகள் நான் சொல்லல்லா சொல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு குட்டை ஒரு பூவல் ஒரு கட்டுப்பட்ட நீர் ஒரு ஹவுல் மாதிரி இருக்கக்கூடியது இப்படியான இந்த தண்ணீர்களை நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க அதில் நீங்கள் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் இன்னொரு விவாகத்தில் வருது அதில் சிறுநீர் கழித்துட்டு அதில் உழு செய்ய வேண்டாம் என்கிறாங்க அப்ப கட்டுப்பட்ட நீர்ல நாங்க சிறுநீர் கழிக்க கூடாது அசிங்கத்தை போடக்கூடாது இன்னொரு ரிவாயத்துல வருது ஓடாத தண்ணியில நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் அசிங்கத்தை சிறுநீர் கழிக்க வேண்டாம் என்று நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுறத நாங்க பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே எனவே இந்த ஒழுக்கங்களை சுகாதாரத்தோடு சுத்தத்தோடு பெருமானா சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு முஸ்லீமுக்கு இருக்க வேண்டிய 
சுத்தம் செய்யக்கூடிய ஒரு கடமைகள் ஐந்து என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னொரு விவாயத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏழு என்றும் பெரும் அதில் பெருமானா சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டக்கூடிய அந்த ஒழுங்குகளை நாற்பது நாளுக்கு உள்ள நாற்பது நாளுக்கு மேலே நகம்பட்டாமல் இருக்கக்கூடாது நகத்தை நாற்பது நாளுக்கு மேலே ஒரு முஸ்லீம் வெட்டாமல் இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கி நாகரீகத்துக்காக நகத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சொன்னால் சொல்கிறாங்க நாங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் என்ன நீங்கள் எப்படி அதை சுத்தப்படுத்தினாலும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று அதில் ஒட்டிக்கத்தான் போகுது அது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதல்ல நகத்தை வெட்டி கொள்ளுங்கிறாங்க நாற்பது நாளுக்கு மேலே நகத்தை வெட்டாமல் இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஹலால் அல்ல இன்றைக்கி நம்முடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் எல்லாம் அழகுக்காக சின்னி விரலை மட்டும் வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கொண்டை மட்டும் வளர்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எப்படியும் அது மாசக்கணக்கில் வெட்டாது தான் அது நம்முடைய அறிவுக்கு இது மார்க்கத்துக்கு முரண் என்கிறது தெளிவுபடுத்தப்படலை இதெல்லாம் ஜும்மாக்களில் ஓதப்படுறது இல்லை அதனால் இதுவும் ஒரு இஸ்லாமிய சடங்கு சம்பிரதாயத்துக்குள்ளே உள்ளது என்கிறத நாங்கள் எல்லாம் புரி தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு நாற்பது நாளுக்கு மேலே நகம்பட்டுவதும் நகம்பட்டாமல் இருப்பதையும் அக்குள் முடி அவுரத்து முடிகளை வலிக்காமல் இருக்கிறதையும் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவங்க நேராங்க தடுக்கிறாங்க அப்போ அக்குள் முடி ஒரு மனிதனுடைய அக்குள் முடியையும் அவுரத்தில் மர்ம உறுப்பில் இருக்கக்கூடிய முடியையும் நகத்தையும் அவருக்கு மேக்சிமம் நாற்பது நாள் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே அவர் எடுத்தாகணும் இது இஸ்லாமிய மார்க்க நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு ஒழுங்கு ஐசார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இடத்துல ஒரு யூத பெண்மணி வந்து ஒரு கிழவி வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது சிறுநீரை ஒழுங்காக துப்புரவு செய்யாதவர்களுக்கு கபுரில் தண்டனை இருக்குது என்று எங்களோட மதத்தில் இருக்குது என்று சொல்கிறாங்க அப்போ ஆயிஷா நாயி கபுரில் தண்டனையா இருக்காதே என்று மறுக்கிறாங்க பாக்குவாதம் அதிகமாகி பேச்சுவார்த்தம் முத்தி சத்தம் உயர்ந்து போகும்போது நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் வாங்க உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறோம் அப்போ ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க இல்லை இந்த யூத பெண்மணி சொல்கிறாங்க சிறுநீர் ஒழுங்காக துப்புரவு செய்யலாட்டி கபுரில் தண்டனை இருக்குதாமான்ட்டு நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னாங்க அந்த பெண் சொல்வது தான் சரி என்று சொன்னாங்க தன்னுடைய மனைவி என்று சப்போர்ட் பண்ணவும் இல்லை அது யூத பெண்மணி என்றதுக்காக ஹக்க மறைக்கல அந்த பெண் சொல்றது சரி என்று சொன்னார்கள் அன்றிலிருந்து அவர் அத்தகையாத்தின் கடைசியில் கபருடைய வேதனையை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுவதை விடவே இல்லை என்று ஆயிஷார் அலி அல்லா தலான்னு சொல்றாங்க அப்ப ஒழுங்காக சிறுநீரை துப்புரவு செய்யாட்டி கபுரில் வேதனை பெருமானா சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் இரண்டு கபர்களுக்கு இடையில் நடந்து போகும்போது அங்கே இறங்கி ஒரு பச்சை பேரிச்ச மட்டையை எடுத்து இரண்டாக கிழித்து அந்த இரண்டு கபர்லையும் நாட்டி வச்சுட்டு நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு கபர்லையும் இருக்கக்கூடியவர்கள் இரண்டு சின்ன விடயங்களுக்காக தண்டனை வாங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களுக்காக நான் அல்லாவிடம் பிரார்த்தனை செய்தேன் இந்த பேரிச்ச மட்டையின் பச்சை காயும் அளவுக்கு அவர்களுடைய தண்டனை குறைக்கப்படலாம் என்றாங்க அப்போ அதில் ஒன்று தான் சிறுநீர் துப்புரவு செய்யாதவர் இன்னொரு விதத்தில் வருது சிறுநீர் கழிக்கும் போது தன்னை ஒழுங்காக மறைத்து கொள்ளாதவர் இன்னொருவர் அடுத்தவரை புறம் பேசி தெரிந்தவர் எனவே சிறுநீரை ஒழுங்காக துப்புரவு செய்யாதவருக்கு கபுரில் தண்டனை இருக்குதுங்கிறாங்க இந்த ஹதிதை வைத்து தான் மையத்தை அடக்கிட்டு மேலே கொத்து நாட்டுவாங்க இந்த ஹதிதில் ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவர்கள் நாட்டினது தலை கம்பல்ல அது பேரிச்ச மரத்தின் மட்டை அதை ரெண்டாக கிழிச்சிட்டு நாட்டுறாங்க அப்போ இன்னும் அது தலை கம்பு இல்லை அதை ரசூலுல்லா காரணம் சொல்கிறாங்க நாட்டினதுக்கு இதில் மேலே ஒரு பச்சை இருந்தால் உள்ள தண்டனை இருக்காது என்று சொல்லியிருந்தால் நாம் வேகமாக நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு பச்சையை நாட்டுவோம் ரசூல்லா சொன்னது நான் துவா செஞ்சுருக்கிறேன் அவர்களுக்கு தண்டனை குறைக்கப்படுற அளவை சகாபாக்களுக்கு சொல்கிறது சொல்கிறாங்க இதில் குத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த பச்சை மட்டையின் பச்சை காயும் அளவுக்கு அல்ல இவர்களுடைய தண்டனை குறைப்பதாக எனக்கு வாக்கு தந்திருக்கிறான் எனவே ஒரு அளவு காட்டியாக வைத்ததை வச்சு தான் நம்முடைய சகோதரர்கள் மையத்துக்கு மேலே மரம் நாட்டி இது ஹதீதில் ஆதாரம் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடியதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அது இதிலிருந்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தெளிவு ஆனால் இந்த ஹதீதிலிருந்து நம்ம விளங்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு அழகான ஒரு பரிசுத்தத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க சிறுநீரை ஒழுங்காக துப்புரவு செய்யலாட்டி கபுரில் வேதனை இருக்குதுங்கிறதையும் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க 
சஹாபாக்களை பார்த்து நபிகள் நாயன் சல்லல்லா சலம் அங்கே சொல்கிறாங்க ஈயாக்கும் வல் ஜுலூஸ் அல துர்காத் பாதைகளின் ஓரங்களில் உட்கார்ந்து இருப்பதை உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று சஹாபாக்கள் சொல்கிறாங்க வீதி ஓரங்களை ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நான் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் என்று சொல்லி சஹாபாக்களுக்கு சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபகாலு மாலனா புத் இன்னமா ஹுனா மஜாலிசுனா எங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை அங்கே தான் எங்களுக்குரிய சந்திக்கக்கூடிய இடமாக நிற்கக்கூடிய ஒரு தேவையாக அவசியமாக இருந்தால் அதில் நாங்கள் என்ன செய்ய யார் சூழல்லா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ பெருமானா சல்லல்லா அலி சல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க அபைத்தும் இல்லல் மஜாலிசரி உங்களுக்கு வேறு வழியில் அங்கே தான் நீங்கள் ரோட்டில் தான் நீங்கள் நிற்கணுமாக இருந்தால் அதனுடைய உரிமைகளை அந்த பாதை ஒழுங்குகளை அந்த பாதைக்குரிய உரிமைகளை எல்லாம் சரியாக கொடுத்துடுங்க என்று நபிகள் நான் சொல்லலாம் சொன்னால் சொல்லாங்க ஓமா ஹப்பு தரீக் அல்லாவின் தூதரே அந்த பாதையினுடைய உரிமை என்றால் என்ன அப்படி என்று கேட்டதுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொன்னாங்க ஹத்துல் பசர் பார்வையை தாழ்த்தோணும் நம்ம பாதையில் நிற்கிறோம் பாதை ஓரத்தில் நிற்கிறோம் நிறைய பெண்கள் போவாங்க நாங்கள் பார்வையை தாழ்த்தணும் ஒக்கஃபுல் அதா அடுத்தவர்களுக்கு நோவினை தரக்கூடிய பாதை சாரிகளுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் அதிலிருந்து அகற்றணும் நீங்கள் நின்றால் அந்த பாதைக்கு நீங்கள் போராக்களுக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடியதை அகற்றணும் நீங்களும் என்ன செய்யக்கூடாது அவரத்தையே நின்றுட்டு உரிச்சி அவரத்த போடக்கூடாது யோகட்டை தின்றுட்டு கப்பு தூக்கி அவரத்த போடக்கூடாது அப்போ நீங்கள் ரோட்டில் அதுகளை போடக்கூடாது அதை என்ன செய்யணும் அகற்றணும் அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவு செய்யக்கூடியது இருக்குமாக இருந்தால் அதை நீங்கள் அகற்றணும் அப்படின்னு நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் அவங்க நேராங்க சொல்லி காட்டுறாங்க சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரத்து சலாம் நீங்கள் பாதையில் நிற்கணுமாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் வரக்கூடியவர்களுடைய சலாத்துக்கு நீங்கள் மறுமொழி சொல்லணும் ரோட்டில் நின்றா வரக்கூடியவர் நிற்கக்கூடியவருக்கு சலாம் சொல்லுவார் என்று ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அப்போ ரோட்டில் நின்றா ஒரு டிஸ்டர்ப் இருக்கும் என்ன ரோட்டில் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்பாங்க அஸ்லாம் என்னடா இது பம்பா பச்சி இவன் சலாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம பேசுகிற இல்லையா அது வேணும் அதுக்கு ரெடி என்ன தான் நீங்கள் அங்கே பேசிட்டு நிற்கணும் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சலாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க வாழைக்கும் அஸ்லாம் வாழைக்கும் அஸ்லாம் என்று நீங்கள் என்ன செய்யணும் சலாத்துக்கு மறுமொழி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அம்ருபில் மாரூஃப் ஒன்னஹியனில் முன்கர் நன்மை ஏவி தீமையை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கணும் இது பாதையினுடைய ஒழுங்கு நன்மை ஏவி தீமையை தடுக்கிற ரோட்டில் நின்றுட்டு எப்படி என்ன சொன்னால் இதுக்கு பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க நிற்கிறவங்கள்ட்ட ஒருத்தன் வந்து விலாசம் கேட்பான் விலாசம் கேட்பான் அந்த நேரத்தில் நன்மையான விடயங்களுக்காக அவர் விலாசம் கேட்டிருந்தால் அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் தீமையான இடத்துக்கு ஒரு விலாசம் கட்டிப்பான் குறி சாத்திரம் பார்க்குறவரை வீடு தண்டு கட்டுருவான் சொல்லக்கூடாது அப்போ அவருக்கு ஹக்க சொல்லணும் அம்மா நீங்கள் போகிற வழி தப்பு இது கூடாது இது மார்க்கத்தில் ஹராம் இப்படி செய்யக்கூடாது ஏன் இப்படி எல்லாம் பாருங்க ஏன் நீங்கள் இப்படி செய்யலாமே எல்லா இடத்துல துவா கேளுங்களேன் ஏன் தப்புக்கு போகிறீங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரெடி என்ற ரோட்டில் நில்லுங்க நன்மையேவி தீமையை தடுக்கணும் நல்ல விஷயமா இருந்தால் ரோட்டை காட்டுங்க கெட்ட விஷயமா இருந்தால் தப்பை சுட்டி காட்டுங்க அப்போ இந்த விஷயத்தை எல்லாம் செய்ய நீங்கள் ரெடியா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சொட்டில் நின்றுக்கோங்கிறாங்க இது புகாரியில் முஸ்லீமில் முஸ்னத் அஹமதில் பதிவாயிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீத் ச அபு சயீதினில் ஹுதிரி அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீத் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவுரில் இந்த ஹதீதில் இருந்து நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னென்றால் அடுத்தவர்களுக்கு நோவினை தரக்கூடிய ஒன்றை நீங்கள் அந்த பாதையிலிருந்து இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்று நபிகள் நான் சொல்லலாம் சொல்லாம சொல்கிறேன் அப்போ நாங்கள் அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு நாத்தம் பெறக்கூடிய ஒரு குப்பையை கொண்டு கொட்டுறது அசிங்கத்தை கொண்டு போகிறது அப்போ இன்றைக்கி வந்து டெங்கு அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது நிறைய டெங்கு நோயாளர்கள் நம்முடைய ஊர்லேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்தின் முதல் ஆறு மாதத்தில் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் டெங்கு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்று சுகாதார அமைச்சு அறிக்கை விட்டிருக்குது அதில் எழுபத்தி அஞ்சு பேர் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே மரணிச்சுக்கிறாங்க முதலாம் மாதம் இருந்து ஆறாம் மாதம் வரைக்கும் இலங்கையில் டெங்கு நோயால் மரணித்தவர்கள் எழுபத்தி அஞ்சு பேர் என்று இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சு அறிக்கை விட்டிருக்குது வாரம் ஒன்றுக்கு சராசரி ஐநூறு பேர் டெங்கு நோயாளர்களாக இலங்கையில் அனுமதிக்கப்படுறாங்க வைத்தியசாலைகள் அனுமதிக்கப்படுறாங்கன்னு சுகாதார அமைச்சு அறிக்கை விட்டிருக்குது என்றால் 
டெங்கு நோய் இன்றைக்கு அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது இந்த டெங்கு நோய் என்பது ஒரு நொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸினுடைய பரவல் தான் என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நெலும்பு ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகமாக கடிக்கும் என்றும் பகல் நேரங்களில் அது கடிக்கும் என்பதும் நமக்கு தெரிந்த ஒரு விடயம் இந்த டெங்கு எப்படி உற்பத்தி ஆகுது என்றால் நல்ல நீரில் தான் இந்த டெங்கு உற்பத்தி ஆகுது நல்ல நீரில் தேங்கி நிற்கக்கூடிய நல்ல நீரில் அசுத்தமான நீரிலோ எண்ணெய் ஒயில் உள்ள நீரிலோ அல்ல ஒரு நல்ல நீர் அப்போ அந்த நல்ல நீருங்கிறது எப்படி உண்டாகும் நாம் சாப்பிட்டுட்டு போட்ட யோகட் கப் நம்ம வளவுக்குள்ளே இருக்கும் நாம் போட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்போம் ரோட்டில் அது கிடக்கும் அதில் மழை பெய்ஞ்ச தண்ணி அப்படியே நிற்கும் அது நல்ல நீர் அந்த நல்ல நீரில் டெங்கு நோய் டெங்கு நொழும்பு என்ன செய்யும் உண்டாகும் குடும்ப குடிச்சிட்டு ஒரு மட்டையை போட்டிருப்போம் தேங்காய் திருவிட்டு ஒரு சுரட்டையை போட்டிருப்போம் வெற்று கலன்கள் வெற்று போத்தல் உடைந்த பிங்கான் இதுகளெல்லாம் நம்ம வளவுகளுக்க போடும்போது நம்ம ரோட்டில் வீசிட்டு போகும்போது ஒரு பொலித்தினை தூக்கி வீசுகிறோம் அந்த பொலித்தின் ஒரு ஒரு வளைவில் ஒரு சேப்பில் உண்டாயிட்டால் அதில் மழை வேஞ்சி கொஞ்சம் தண்ணி அதில் நின்றுட்டால் அது சுத்தமான நீர் அதில் டெங்கு நொழும்பு உண்டாகும் நபிகள் நாயம் சல்லா சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அல் முஸ்லீம் மன் சலீம் அல் முஸ்லீம் மின் லிசானி ஒயதிங்கிறாங்க ஒரு உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் யார் என்றால் அவனுடைய கையாலும் அவனுடைய நாவாலும் அடுத்தவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காதவன் தான் ஒரு உண்மையான ஒரு முஸ்லீம் என்கிறாங்க இந்த டெங்கு நோயங்கிறது எங்கேயோ ஒரு குழந்தை மரணித்தாலும் அது யாரோ செய்த ஒரு வேலை தான் அவரை கையால் போட்ட ஒரு கோப்பை அவரை கையால் கையால் போட்ட ஒரு ஷொப்பிங் பேக் துண்டு அவரை கையால் போட்ட ஒரு டயர் அவரை கையால் போட்ட ஒரு சிரட்டை ஒரு யோகட் கப் அவருக்கும் தெரியாது ஆனால் அல்லா மலக்குமார்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லா அதை விசாரிப்பான் மாலிகி ஓமித்தீன் அவன் தீர்ப்பு நாளின் அதிபதி அப்போ ஏன் நம்மளை கையால் இந்த பிரச்சனை வரணும் நாம் எல்லாரும் இந்த இஸ்லாத்தை சரியாக கடைபிடித்தால் இந்த சுகாதார அமைச்சு ஆள் அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது முஸ்லீம்கள் அப்போ துப்புரவாக இருப்பாங்க முஸ்லீம்கள் அவங்க சரியாக தான் இருப்பாங்க என்கிற ஒரு 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 எண்ண பாட்டை ஏன் நம்மளால் உருவாக்க முடியாது ஏன் நமக்கு அது கஷ்டம் நம்ம சிந்தித்து பார்க்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளால் ஒரு உயிர் போயிட்டு இருக்குது சிறுசுகள் எல்லாம் சின்ன சிறிய குழந்தைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு மரணிச்சுக்கிட்டு இருக்குது என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு நிலையில் இருக்குது என்கிறத நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனிக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய கையாலும் நம்முடைய நாவாலும் அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது என்றால் நாம் கவனிக்கணும் நம்ம வீட்டில் போகிற கழிவுகள் நம்முடைய வீட்டு கூரை தண்ணி ஓர பீலிகளில் இலை கொட்டி இருந்தால் ஓர தண்ணி இடையில் தங்கி கீழே விழாமல் நின்றும் நின்றால் அது நல்ல தண்ணி அதில் நொழம்பு விளையலாம் உங்களோட பூச்சட்டியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணிகள் சில பேர் என்ன செய்வாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே மீன் தொட்டிகளை வளர்த்துட்டு அது கைவிடப்பட்ட தொட்டியாக சும்மா இருக்கும் அதை கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் சில பேர் குடித்த தண்ணி கோப்பைய தண்ணி கிளாஸு பாதியில் கட்டிலுக்கு கீழே அலுமாரிகளுக்கு கீழே கதிரைகளுக்கு கீழே வைக்கப்பட்டு மறக்கப்பட்டால் மறக்கடிக்கப்பட்டால் இங்கேயோ காணலை கிளாஸை காணலை என்று விட்டுருவாங்க அது கட்டிலுக்குள்ள தண்ணியோடு இருக்குது அழகான சுத்தமான தண்ணியோடு இருக்குது அதில் நொழம்பு உண்டாகும் அப்போ நாங்கள் இது கவனமாக இருக்கணும் நம்முடைய கவனக்குறைவால் ஒரு உயிர் மரணிக்கும் விடும் நம்முடைய வீட்டில் மரணிக்கலாம் பக்கத்து வீட்டில் மரணிக்கலாம் யார் மரணித்தால் நம்முடைய கையால் நடக்குது அல்லாஹ் தாலா திருக்குறவான் சொல்லிக்கிறேன் லா திருப்பு ஐதிக்கும் இல்லை தகுலுக்கா உங்களை கையாலேயே நீங்கள் அழிவுக்குள்ளே போகாதீங்கிறான் அல்ல உங்களோட கையாலேயே நீங்கள் அழிவுக்குள்ளே போகாதீங்கிறான் அப்போ எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு வழிமுறையை இந்த மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்குது இந்த பாத்திரத்தை மூடி வைங்கிறத நபிகள் நான் சல்லா சலம் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன சொல்லி தந்துட்டாங்க நீங்கள் தூங்கும் போது உங்களுடைய தோல் துருத்திகளை தண்ணீர் பைகளை கட்டி விட்டு தூங்குங்கள் பாத்திரங்களை மூடி வைத்து விட்டு தூங்குங்கள் நெருப்புகளை அணைத்து விட்டு தூங்குங்கள் என்று அல்லாவின் தூதர் அப்போது சொன்ன செய்தி புகாரி முஸ்லீமில் பதிவாயிருக்கு ஏன் எதுக்கண்டு அப்போ யோசிக்கல அல்லா அவருடைய தூதர் சொன்னாங்க மூடி வச்சுட்டோன்றாங்க மூடி வச்சா எப்படி வரும் நொழம்பு எவ்வளோ ஒரு அழகான தெளிவான மார்க்கத்தில் நாங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெருமானா சல்லல்லா சலமார்கள் சொல்கிறாங்க மூடுவதற்கு உங்களுக்கு மூடி இல்லை என்றால் ஒரு குச்சையாவது எடுத்து பிஸ்மி சொல்லி அதன் விளிம்பில் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி காட்டுறாங்க இது எப்படி சயின்ஸாக இருக்கும் நாம் யோசிப்போம் 
ஷெய்தான் அதை தாண்ட மாட்டானன்னு ரசூல்லா சொன்னாங்க ஆனால் அந்த பாத்திரத்தை தூங்கும்போது மூடி இல்லாட்டி ஒரு குச்சையாவது வைக்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் ஒவ்வொரு இரவும் நீங்கள் அதை அசைச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க அதை கவனிச்சு தான் இருக்கிறீங்க அசைக்கப்பட்டா கவனிக்கப்பட்டா அதில் எப்படி நுழம்புவர் எவ்வளோ அழகான ஒரு தத்துவார்த்தத்தை எவ்வளோ அழகான ஒரு மார்க்கத்தை ஒரு ஒழுக்கத்தையும் ஒரு நேர்த்தியையும் ஒரு சுகாதாரத்தையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவங்க அப்போ சொல்லி தந்திருக்கிறாங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் அப்பவே பாத்திரத்தை மூடி வைக்க சொன்னாங்க தோல் பைகளை கட்டி வைக்க சொன்னாங்க என்றால் எவ்வளோ அழகான ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் உங்களுடைய ஒருவருடைய பாத்திரத்தில் நாய் நக்கி நாள் உங்கள் ஒருவருடைய பாத்திரத்தை நாய் நக்கினால் ஏழு தண்ணி கழுவுங்க அதில் ஒரு தடவை மண்ணு போட்டு கழுவுங்க என்கிறாங்க அப்போ நாய் நக்கினால் தான் அந்த சட்டம் நாய் மிரிச்சிக்கு போதோ நாய் பட்டுக்கு போய் தண்டா ஏழு தண்ணி கழுவுறது இல்லை சும்மா கழுவிட்டு இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அறுவறுப்புக்கு நாய் நக்கினால் கழுவுங்க அப்படி என்கிறாங்க ஆக நபிகள் பெருமான சல்லல்லா சலம் அவர்கள் ஒரு அழகான ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறாங்க உங்களுடைய ஒருத்தருடைய பாத்திரத்தை நாய் நக்கினால் கழுவணும் இப்போ என்ன சென்றோம் ஒரு பாத்திரத்தை நாய் நக்கினால் ஏழு தடவை கழுவணும் சில நேரம் நக்கினது நமக்கு தெரியாமல் போய்த்துடக்கூடாது அதனால் நாங்கள் பாத்திரத்தை கவுட்டு தான் வைப்போம் ஒசக்கு தான் வைப்போம் நாய் நக்கிற அளவுக்கு வைக்க மாட்டோம் அதை பாதுகாப்பாக வைப்போம்ங்கிற ஒரு அழகான ஒரு தத்துவத்தை நம்ம தராங்களா இல்லையா எனவே ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்தை நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலமாக சொல்கிறாங்க ஒரு அழகான ஒரு 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 சுகாதாரத்தையே ரசூல்லா சல்லல்லா சலமாக சொல்லி கேட்டாங்க பெருமானா சல்லல்லா சலமாக சொல்கிறாங்க அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீத் முஸ்னத் அஹமதில் வரக்கூடிய ஹதீத் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க இத்தப்புல்லா இணைன் இரண்டு சாபமிடக்கூடியவர்களை நீங்கள் பயந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறாங்க ரெண்டு சாபத்தை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்க என்று சொல்கிறாங்க சாபமிடக்கூடியவர்களும் அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலமா கிட்ட கேட்க போது சல்லல்லா சலமார்கள் சொன்னார்கள் மனிதர்களுடைய பாதையில் மலம் கழிப்பதும் அவர்கள் ஓய்வெடுக்கும் நிழல்களில் இந்த அசிங்கத்தை செய்வதும் இந்த ரெண்டுமே அவரை சபிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இந்த அசிங்கத்தை செய்கிறது ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போகிற நேரத்தில் மனிதர்கள் போகக்கூடிய பாதைகளில் மனிதர்கள் உட்கார்ந்து ஓய்வெடுக்கக்கூடிய ஒரு நிழல் ஒரு மர நிழல் கண்டிப்பாக ஒரு மர நிழல மக்கள் வந்து ஓய்வுக்கு உட்கார்ந்துருவாங்க அந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு வேலையில் ஏதாவது செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் அங்கே வர்றதை அந்த நாற்றத்தை பார்த்தோன்னு ஹர்பா போவான்னு அதை செஞ்சு வந்து திட்டிட்டு இருப்பாங்க கண்ணுக்கு யார் என்று தெரியாது யார் ஊர் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அதை செஞ்சாலுக்கு திட்டுப்படும் அந்த சாபம் உங்களை வந்துடக்கூடாது அதை செய்யாதீங்கிறாங்க அதை செய்யாதீங்க அது கண்டு ஒரு இடம் இருக்கும் அது கண்டு ஒரு ஒதுக்கப்புறம் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் அதை செய்யணும் அது அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது என்கிறத நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலமாங்க சொல்கிறாங்க இந்த எச்சி துப்புரத்தை சல்லல்லா சலம் எவ்வளோ அழகாக எடுத்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலனுடைய பள்ளி வாசல்கள் அப்போ வெறும் மண் தரையாகத்தான் இருக்கும் வெறும் மண் தரையா தான் இருக்கும் அப்ப பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்றாங்க அல் பசாக் மஸ்ஜித் ஹத்தியத்துன் கஃபார துஹாங்கிறாங்க பள்ளியில நீங்க துப்புவது பாவம் அதுக்கு பரிகாரம் அதை மூடிவிடுவது அப்படி என்கிறாங்க இன்னைக்கு நமக்கு என்ன சொல்லி தாராங்க எச்சில மிரிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல உள்ள நோய் உங்களுக்கு வந்துடுது என்று சொல்றாங்க நோய் வருது இல்லையோ நம்ம எச்சி துப்பினத்தை யாராவது பார்த்தா கூட அருவறு பச்சி என்றுவாங்க இன்னொருவருடைய மனசு நம்மளால் நொந்தா கூட அது நமக்கு பாவமாக பேய்த்துரும் இன்னொருத்தர் மனசு நொந்து போகுது அதுக்கு காரணம் நாங்கள் இன்னைக்கு பள்ளி வாசல் ஹவுலுகளில் உள்ள செய்யக்கூடியவங்க சலிக காரி உமிழ்ந்துட்டு வந்துடுவாங்க அது கொஞ்சம் பெய்ட்டாக இருக்கிறதுனாலையோ அல்லது அந்த கற்களை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அது ஓடாமல் இருக்கும் அது அப்படியே போட்டுட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒழுகி வந்துடுவாங்க ஒரு ரக்காத்தை பிடிக்க வராங்க ஆனால் பெரிய ஒரு பாவத்தை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னொருத்தன் அந்த இடத்துல போய் உலு செய்யும் போது அதை பார்த்த உடனே அவன் மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுது அருவறுப்பாயுது ரொம்ப அசிங்கப்படுறான் முகத்தை சுழித்து போறான் அவனுக்கு ரொம்ப அது கண்ணுக்குள்ளேயே வந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு சிலர் அதை தாங்கிக்கவே மாட்டாங்க இவங்க படுற பாடு அவங்க மனசு நொந்து போறது காரணமா உள்ளவர் யாரோ அந்த சஃபல நின்று அல்லாவை தொழுதுகிட்டு இருக்கிறார் இப்படி அல்லாஹ் வணங்க தேவையில்லை அல்லாஹ் ஒரு மனிதனுக்குரிய உடைமைகளை சரியா செய்ய சொல்றான் அல்லாஹ் உன் கையால் உன் நாவால் அடுத்தவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின்னு நபிகள் நான் சல்லா சொல்லி ஆபத்தா முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீம் யார் 
யார் ஒரு முஸ்லீம் என்று சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் சொல்றாங்க அல் முஸ்லீம் ஒரு வரைவிளக்கணும் சொல்றாங்க முஸ்லீம் என்றால் யார் நம்மளை கேட்டால் தாடி வச்சுக்கணும் ஜுப்பா போட்டிக்கணும் பள்ளியிலேயே படுக்கணும் தஸ்பம் பண்ணி உருட்டணும் பரதா போட்டிக்கணும் ரொம்ப நாவில் திக்கிரி இருக்கணும் குரான் ஓதணும் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் மேக்சிமம் எல்லா விவாதத்திலே போவோம் ரசூலுல்லா சலல்லா செய்ய எவ்வளோ சிம்பிளாக சொன்னாங்க பாருங்கள் உன் நாவாலும் கையாலும் அடுத்தவனுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காமல் இருந்தால் நீ முஸ்லீம் இதான் வரைவிளக்கணும் என்றுட்டாங்க பெரிய ஹாஜியாக இருப்பார் பெரிய தாடியாக இருக்குது எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறவன்ட்ட கேட்டு அவருடைய அசிங்கம் தெரியும் மனுஷன் நல்ல வார்த்தையால் பேச மாட்டேங்கிற அம்மா திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க வேலை அஞ்சு சம்பளத்தை வாங்குறதுக்கு நாலு நாள் அலைய வேண்டியிருக்கு அப்படின்ட்டு சிலர் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ எவ்வளோ பேர் மனசை புண்படுத்திட்டு இருக்கிறார் அப்போ இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்மளால் அடுத்தவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது நம்மளால் அடுத்தவனுக்கு ஒரு நோவினை வரக்கூடாது அவன் தான் ஒரு உண்மையான ஒரு மூமின் என்கிறத நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவங்க தெளிவாக நமக்கு சொல்லி காட்டுறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே இவ்வளோ அழகாக ஒரு சுத்தத்தை ஒரு சுகாதாரத்தை இஸ்லாமிய மார்க்க நமக்கு சொல்லி தந்திருக்குது அந்த தேவையும் அவசியமும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இந்த டெங்கு நோய் இருக்கிறதுனால நாங்கள் நாங்கள் நம்முடைய வெற்று காணிகளை கொஞ்சம் பார்க்கணும் நமக்கு வாங்கி போட்ட வளவுகள் கிடக்கும் அது எங்கே ஒரு நாலு வளவு வேண்டி போட்டுட்டு இருப்போம் நம்ம அதில் தண்ணி கிடக்கும் அதில் ஒரு சட்டி கிடக்கும் அதில் ஒரு சிரட்டை இருக்கும் அதில் ஒரு மட்டை இருக்கும் இதெல்லாம் போய் பார்த்து அதை கவுட்டு போட்டுட்டு ஒரு மடுவை வெட்டி அதை மூடிட்டு அதை கொஞ்சம் துப்புரவு பண்ணிட்டு தண்ணி நிற்கக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு சேப் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்துட்டால் நம்மளால் அங்கே ஒரு பிரச்சனை இல்லை நாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நின்று சாப்பிட்டுட்டு பஸ்ஸுக்குள்ளேருந்து வீசிட்டு போகிறோம் அது போய் எந்த பாட்டில் விழுந்து கிடக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும் அது எந்த ஓரத்தில் ஒதுங்குதுன்னு யாருக்கு தெரியும் அதை போட வேண்டிய இடத்துல போட்டு ஒரு டஸ்ட்பினை போட வேண்டிய இடத்துல போட்டால் என்ன நம்முடைய வீட்டு கழிவுகள் சிரட்டை அது இதெல்லாம் நாம் மாநகர சபை கொண்ட ஊரில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தான் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு ரோட்டு ரோட்டாக வந்துட்டு நம்ம குப்பைகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறான் ஏன் நம்ம அதில் உதாசீனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அதில் நாங்கள் கவனக்குறைவாக இருக்க வேண்டும் நம்ம பாதிக்கக்கூடிய சிரட்டையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பொலித்தினாக இருந்தாலும் சரி உக்கக்கூடிய கழிவுகள் உக்காத கழிவுகள் என்று சொல்லி நமக்கு ரெண்டு பேக்கு தந்திருக்கிற ஏன் அதை செய்ய மாட்டேங்கிறோம் ஏன் இதில் கவனம் இல்லாமல் இருக்க அந்த பேக்கில் போட்டு கட்டி வச்சு அதை அப்போவே அனுப்பி விட்டுருந்தா நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டு கூரை பீலி தண்ணிகளை கொஞ்சம் கவனிப்போம் நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பூச்சாடிகளை கொஞ்சம் கவனிப்போம் நம்ம வீட்டில் தண்ணி வைக்க கூடிய இடங்கள் மீன் தொட்டிகள் கைவிடப்பட்ட மீன் தொட்டிகள் மறந்து வைக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறது நம்ம கிச்சனிலேயே ஒன்று இருந்துடும் நம்ம சமையல் அறையிலே ஒன்று வச்சிடும் சிலர் பூவை வைக்கிறதுக்காக வேண்டி வாடாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தண்ணி வச்சு ஒரு கோப்பையை வச்சு அதில் வச்சிருப்பாங்க அது கருவேப்பில் வைப்பாங்க பூ வைப்பாங்க அது கொஞ்சம் காலத்தில் முடிஞ்சு நான் அந்த கோப்பை அங்கேயே இருக்கும் அதில் நொழும்பு உண்டாகலாம் இல்லையா அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே நாங்கள் கொஞ்சம் பேணுதலாக இருந்தால் நம்ம வீட்டை நாங்கள் பார்த்தால் நம்ம சூழலை நாங்கள் பார்த்தால் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த தத்துவத்தை இந்த அழகான இந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் கடைபிடித்தால் ஒவ்வொருத்தரும் அவர் அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்தை நாங்கள் பார்த்துட்டால் உயிர் சேதங்கள் கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய சம்பவங்கள் இருந்து நம்முடைய சமுதாயத்தை நாங்கள் பாதுகாக்கலாம் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹாக்கு சுபான தலா நம் அனைவரையும் ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணி அஹமதில்லா அலமதுல்லாஹி வஹதா சலாத்து வசலாம் அலாம் அல்லா நபிய பாதா எல்லா புகழும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹாக்கு சுபான தலாவுக்கே சலாமும் சலவாத்தும் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் மீதும் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபாய் தாபீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாகட்டுமா அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோர்களே நபிகள் பெருமானா சல்லாஹூ அலி வல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜத்தில் இதாகல் வைத்து அந்த அரஃபா மைதானத்திலே வைத்து மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி ஒரு உபதேசம் செய்கின்ற போது முத முதலிலே அந்த மக்களிடத்திலே கேட்கின்றார்கள் ஃபி ஐ ஷஹரிக்கு மாதா நீங்கள் எந்த மாதத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க சஹாபாக்களுக்கு என்ன மாதம் ஒன்று தெரியாமல் ஹஜ்ஜிக்கு போகலை ஹஜ்ஜிக்கு போகிறது ஹஜ்ஜி மாதம்தான் ஹஜ்ஜிக்கு போய் நின்றுக்கிட்டு எந்த மாதம் என்று கேட்டோடனே சஹாபாக்கள்லாம் யோசிக்கிறாங்க மாதத்தின் பேர் மாற்றப்பட்டுவிட்டதோ அப்படி என்று எல்லாரும் என்ன சொல்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறாங்க நபிகள் பெருமான சல்லல்லா அலி சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க இது ஹஜ்ஜி மாதம் இல்லையான்னு ஆமாம் யாரோ சொல்லலான்றாங்க ஃபி ஐஇ பலதிக்கு மாதா நீங்கள் எ இப்போ எந்த ஊரில் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஒரு புனித பிரதேசத்தில் தானே
அதையெல்லாம் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டிட்டு இந்த மாதம் எவ்வளோ புனிதமானதோ இந்த நாள் எவ்வளோ புனிதமானதோ இந்த இடம் எவ்வளோ புனிதமானதோ அவ்வளோ புனிதமானது உங்கள் ஒருவருடைய உயிர் உங்கள் ஒருவருடைய மானம் உங்கள் ஒருவருடைய சொத்து என்பதை நபிகள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுடைய உயிர் மதிக்கப்பட வேண்டியது என்பதில் நம்மளால் தவறிவிடப்பட்ட ஒரு தப்பினால் உருவாகிற ஒரு டெங்கு கூட ஒரு உயிரை பறிக்கலாம் அதோடு இந்த காலகட்டம் இந்த ஹதிதோடு இன்னும் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் ஒரு தேர்தல் காலகட்டத்தில் நாங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய வாக்கு ஆறுக்கு அழிக்கிறது அழிக்கிறது இல்லைங்கிறது நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிற முடிவு அது இல்லை விஷயம் ஆனால் அந்த காலகட்டம் வந்தோடனையே ஒரு மனிதனுடைய உயிர் லேசாக பறிக்கப்படுது ஒருத்தரை அடித்து கொள்றதும் ஒருத்தரை மானு பங்கப்படுத்துறதும் ஒருத்தனை பற்றி ஒருத்தன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதும் ஒருத்தனை ஒருத்தன் திருத்துறதும் ஒருத்தன் ஒருத்தன் அடிக்கிறது காயப்படுத்துறது வீடுகளை சேதப்படுத்துறது வாகனங்களை சேதப்படுத்துறது அதனால வீதிகளை நடக்கக்கூடிய கலவரங்களால் வீதியோரங்களில் வசிக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் சிறுவர்கள் எல்லாம் பயந்து ஒதுங்கி ஓரமாகுவது போன்ற நடவடிக்கைகள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரே ஒவ்வொருவருடைய மானம் உயிரும் ஒருவருடைய சொத்தும் புனிதமானது அதுக்கு எந்த பங்கும் நம்மளால் வந்துடக்கூடாது நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்லுங்க அல் காத்தில் ஒல் மக்துலு பின்னார் கொன்றவனும் கொல்லப்பட்டவனும் நரகத்தில் என்றாங்க கொன்றவனும் கொல்லப்பட்டவனும் நரகத்தில் என்றாங்க சகாபாக்கள் கேட்டாங்க கொல்லப்பட்டவன் நரகத்தில் கொன்றவன் நரகத்தில் அது விளங்குது அநியாயமாக ஒரு உயிரை கொன்றான் கொலை செஞ்சதுனால இந்த கொலகாரனுக்கு நரகத்தை கொடுக்கான் அல்ல கொல்லப்பட்டவன் ஏன் நரகத்துக்கு போகணுங்கிறாங்க அநியாயமாக ஒருத்தன் கொல்லப்பட்டானே அவனையே நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றாங்க அவன் கொல்லப்படுவதற்கு சற்று முன் வரைக்கும் இவனை கொள்றதா தான் அவன் ஆயுதத்தை தூக்கியிருந்தான்றாங்க அவன் கொல்லப்படுறதுக்கு சற்று முன் வரைக்கும் அவன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் இவனை கொல்லணும் இருந்தான் முந்தினதுனால அவன் வச்சு ஜெயிச்சுக்கிட்டான் அப்போ ரெண்டு பேரும் அடுத்தவனை கொல்ற எண்ணத்தில் இருந்ததுனால அதுக்குத்தான் தண்டனை கொல்லப்படுறது கொல்லப்படாது பிறகு எப்படியும் ஒருத்தன் தானே சாகப்படுறான் எவ்வளவு அழகான ஒரு விஷயத்தை சொல்றாங்க ஏன் ஒரு மனித உரிமை மீறப்பட வேண்டும் குடும்பங்களுக்குள்ள சண்டை ஒரு ஊர் ஒரு இனம் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு சகோதரன் ஒரு சொந்தம் ஒரு பந்தம் ஒரு தெரு ஒரு ஊர் நம்மளுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் அநியாயமா நம்முடைய சொத்துக்களை சேதப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த கலவரங்களாக வெடித்து ஓடக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸை எரிச்சு நாசமாக்கினாலும் நமக்கு வழங்க மாட்டேங்கிற அது நம்முடைய வரிப்பணம் இன்னைக்கு பத்து பஸ் பொதுமக்கள் எரித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள் என்றால் நாளைக்கு பெட்ரோலுக்கு அம்பசம் கூட போகுது நம்முடைய காசுல தான் அந்த பஸ் பத்து வாங்கும் ஏற்கனவே அந்த பஸ் ஓடுறதே நம்முடைய காசுல தான் இது ஏன் நமக்கு விளங்க மாட்டேங்கிறது ஒரு சூரை உடைச்சாலும் ஒரு பஸ் உடைச்சாலும் ஒரு கட்டடத்தை இடித்தாலும் ஒரு ரோட்டை சேதப்படுத்தினாலும் திரும்ப ரோட்டு போறாங்களாம் ரோட்டு போறாங்க ரோட்டு போறாங்கன்னா நம்மளோட காசும் அதுல இருக்குது என்ற அர்த்தம் நம்ம சொத்து இவங்க ஆள வந்தவர்கள் தான் அரசியல்வாதிகள் நம்ம தான் அதுக்கு அவங்களுக்கு சேர்த்து சம்பளம் கொடுத்துட்டு நமக்கே புரியுது இல்லை இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் நம்ம தான் சம்பளம் கொடுத்துட்டு நம்ம காசுல தான் அதை அரை வாசை வெட்டிட்டு மீதிய கொடுத்துட்டு சா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் பாராளுமன்ற ஹோட்டலில் பாதி விலையாண்டு கேள்விப்படுறோமே மீதி நாம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சகோர்களே நம்ம காசு தான் அங்கே போகுது ஏன் நம்ம அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் எனவே அடுத்தவனுடைய சொத்து அடுத்தவனுடைய மானம் அடுத்தவனுடைய உயிர் மதிக்கப்பட வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நாம் நம்முடைய உரிமைகளை நாம் கொடுப்போம் அது வரைக்கும் நாம் அடுத்தவன் உரிமையை மீறாமல் இருக்க வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹா குஸ்பானத்தில் நம் அனைவரை ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணிக்கச் செய்வனாக வாஹ்தாவான் அலமதுல்லா